Presidenti Trump anulon bisedime dhe fsheta për Afganistanin, Talibanët reagojnë duke sfiduar të vazhdojnë luftën. Aktivistët në Hong Kong marshojnë pran konsulatës Amerikane duke bërthirje për presion dhe i Pekinit. Ministria e Punës dhe Pensionit në Britani e Bdorheqen e pak nashur me përpjeket e Kryeministri Johnson për Brexitin. Mi mbra madhe emisht e vini në programin e zërit Amerikës ditari, jam Rudina Dervishin në këta emision mund të ndishni, një kronik nga Prishtina thonte mbi efektet e zjedjeve në ekonomin e Kosovës. Do të flasim për sigurin në vëndet e punës në Shqipëri pas disa incidenteve të kovet fundit në Tiran. Sportist nga Shqipëria, Kosova, Malizi dhe Macedonia e Veriut, u bashkua në sot në pikën turistike të Shirokës me synimin, bashkëpunimin dhe nëzitjen e turizmit rajonal. Sekretari Amerikani Shtetit Mike Pompeo tha se presidenti Donald Trump mori vendimin e duur për të anulluar bisedimet e pakjes me krerët Taliban për shkak të sunëve të vazhdueshme të grupit terrorist në Afganistan. Bisedimet e fsheta me presidentin Afgan Ashraf Ghani dhe udhejsit e lartë të Talibanve ishin planifikuar të mbaheshin sot në vend pushimin presidencial në Camp David këtu në Maryland. Talibanat e dënua në vendimin e presidentit Trump duke u zëtuar të vazhdojnë luftën. Presidentit Trump shkroj të shtunë në rjetin social Twitter se i ka anulluar planet për një takim në vend pushimin presidencial në Maryland pas ulmit me një makim bomb në Kabul që la 12 të vrarë për fshirë edhe një ushtarë Amerikanë. Presidenti tha se Talibanet e kryen sulmin për të kryuar një e përsi të reme në negociata. Nëse Talibanet nuk mund të pajtoshim për një armë pushim gjatë këtyre bisedimeve shumë të rëndësishme të paches dhe madjevran 12 njerës të pafajshëm, atër ndoshta nuk kam vullnetin të negocioj një marveshje kuptim plo të paches, edhe sa dekada janë të gatshëm të luftojnë, shkruam presidentit Trump në Twitter. Të kontaktuar nga zëri Amerikës, zërtarët Amerikan kanë refuzuar të komentojnë postimet e presidentit. Zyra e presidentit Afgan, Ashraf Ghani, i lëshoj një deklarat të djele në përgjigje të anulimit të bisedimeve nga presidentit Trump. Pa që e vërtej do të ndodhë kur Talibanët të pajtohen për armë pushim, thuhet në deklaratën që transmitoj agjensia e lajmeve Reuters. Ndërko, banorët në Afganistan shprejnë shqecimin dhe paralemrojnë se këj vendim vetëm sa do të shtoj dhunë në vend. Tasmima o e Trump, Vendimi Zoti Trump do të rezë sulmet me bomba në provinca, distrikte dhe mbi civilit. Jemi të shqetsuar për këtë dhe shpresojmë që të mos ndodhë. Ishtë dhe vendës ministri Afganin Brojtjes, Tamim Asej, shpresh se cimet nxashme, por thotë se anulimi i takimet nuk do të thotë fundi bisedimeve. I think this talk is... Bisedimet do të vazhdojnë ndonë se jo për një kohë shumë të afert, mendoj se luftimet dhe dhuna do të shtohen. Do të përketsohet sepse jam i sigur se Talibane do të dalin me një deklarat ku sfidojnë presidentin Trump se do të vazhdojnë luftën e shend, ndërsa rajonit do t'i bëj thirje presidentit të vazhdoj rrugën e pashes. Talibanët këshin refuzuar thiret për armë pushime dhe pas muaj të tërë negociat ashtë me diplomatet Amerikan. Një projekt marveshje në dërmjet negociatorëve Amerikan dhe Talibanëve u arret dit më par për një marveshje e plot e pashes vare nga bisedimit pasuese në dërmjet Afganëve. Një marveshje e pashes do të qonëtë në tërheshje në 14.000 trupave Amerikanë nga Afganistani dhe do të jep të fund luftës më të gjatë në historinë Amerikanë. Aktivistët pro-demokraci su mblodhën pran konsulatës Amerikane në Hong Kong, dërsa përpichen të rrisin presionin ndërkomtar në daj Pekinit pas tre muajs protestash të mëdha dhe ndo njëherë të dhunshme. Një tur me madhe njerëzish disa duke valvitur flamurin Amerikan, u mblodhën në një park në distriktin komercial të Hong Kongu dhe marshuan pran konsulatës së Washingtonit. Ata i bënë thiri e shteteve të bashkura të bënë presion dhe i Pekinit për të përmushur kërkesat e tyre dhe që Kongresi Amerikan të miratoj një projekt liqë të propozuar së fundmi që shpërë më bështetje për protestën. Miliona njërë skandal në rrugët e Hong Kongu gjatë 14 janëve të fundit në sfidën më të madhe për sundimin e Kinës që nga dorëzimi qytetit nga Britania në vitin 1997. Një ministre lartë e partis konservatore në pushtet në Britani ka dhe ndorë heqen, 
pasi nuk me ndonë se Kryeministri është serios për arritje në një marveshje për para Brexitit. Ministri e Punës dhe Pensionit, Amber Rudd, tha se Kryeministri Boris Johnson nuk po punon për siguruar një marveshje për tërheqen nga bëja. Ministri e Rudd thot në letrën e sajtë të dorheqes, ju bashkova kabinetit tuaj me vullnet të mirë duke pranuar se alternativa e daljes pa marveshje duhet e ishte në tryez si një mjet për të patur një mundësi më të mirë, por qeveria po shpenzon shumë energji duke o përgatitur për të larguar pa marveshje dhe nuk po shot të njëti nivel intensiteti në bisedime tona me bashkimin evropian shpruan Ministria Rud. Në Rusi, sot zhvillohen zjedjet lokale dhe rajonale cilat vin pas disa muajsh protestash në Mosk dhe Shën Petersburg. Autoritetet përdorën taktikat o ndryshme për të pranaluar për hapjen e pak najsive në gjithë vëndin dhe për të mbajtur në kontrol zhdo kundërshtim. Korespondentja e zërit Amerikës Ilulja Savchenko thot njofton nga Moska se si autoritetet u përpoqen që të mbanin për hapjen e trazirave dhe strategjit e përdorëra nga protestuesit për të mënjanuar shtypjen. Gjatë protestave të fundit elektorale në Moskë, policia nuk përdore i forësën kunder demonstruazve që kishin bushu rrugët për shkak të refuzimin nga në autoriteteve për të registruar kandidatet e opozitës në zjedet lokale. Vëshgusit nuk janë të sigur nëse kjo prirje të të vazhdoj. Gjatë tjave të fundit u pa qarë se dhuna nuk sjellë rezultate sepse njështë të zemrën dhe më shumë pas i dhonohen nuk kanë më frikë nërsa stimulohet aktiviteti protestave, ndoshta ata vendosën të qëtësohen pak dhe të shohen se qëfar do të ndodhë. Zotë Imilov kaloj 30 ditë në burg për transmitimin e drejt për drejt të protestave në Youtube dhe ndarën e të dhenave për një të bim disa ditë më tharë. Ishte e vështirëtje që ndroje në një birutës të voglë për 30 ditë, 4 veta në danim një si përfaqje për e 15 metra shkatrorën. Shumica u hezve të opozitës u liruan pak para zjedive, por të tiru arestuan. Pas protestës e fundit, deputeti bashkjak të aktivisti e opozitës, Eli Azar, undaluan atë në vonë pra në banesës e ti. Nuk duhet të pefasohemi ku regjimet autoritare dhe projnë në mënyrë autoritare, kemi vënure një sëri për logaritje është të gëbura politike, të cilat në një farmasë reflektojnë dy gjera, e para është pasiguria elitës për të ardhen, elita nuk ndjetë e sigur dhe ka gjasat e friksot dhe të ketë reagim të të pruar. Së dyti, të i kalimi i kompetencave të aparatit të siguris dhe alatet e tyre politik, të cilët me ndonin se kishin zhidhjen për problemin në vend të teknologve politik të pavendosur. Si dhe qoftë, disa dit para zhjedheve, politikanët e opozitës në mos që ndruan të palë kundër nda e mundësive për shtypje të mëtejshme, Një nga një gjarjet e mëdha është dalja jash Moskës, sepse jemi të përqendruar në gusht të protestat në Moskë, nësa ka shumë gjëra që po ndodhin në mbarë vendin, të thosha se pririt për protesta janë më të forta në rajone. Më shumë se 2.000 njërë zundaluan në protesta për avotimeve në disa rajone, kërësish në Moskë. Shumicat të ndaluarve janë liruar, nësa të tjerë për balin në akuza. Këto protesta janë më të qëndrushme të këti viti. Gjasht të torë në Kosovë pritet të mbajnë në zgjerjet parlamentare të katër të atë me radhë që nga shpalja e pavarësisë të vendit. Që është atërë, asë një qeveri nuk ka arritur të përmbush mandatin e plot katër vjeqarë dhe kjo situaci pas ekspert dhe ndikon negativisht në zhvillimin ekonomik të vendit. Nga Prishtina njofton korespondentja jonë Edlira Vlaca. Kosova do të mbaj me gjasht e torë zgjedjet parlamentare të katër të atë me radhë që nga shpalja e pavarësisë të Kosovës. Qa atëherë asë një qeveri nuk ka arritur të përmbush mandatin e plot 4 vjeqarë dhe kjo situaci pas agrondemit nga Instituti për Studimet të Avancuara GAP ndikon negativisht në zhvillimin ekonomik të Kosovës. Me një vend stabil edhe me demokraci të vjetër apo të stabilizuar nuk dhe duhet ishte problem fare zgjidat e jashtë zakonshme apo moskrimi qeveris për shkak se janë institucionet e pavarë regulatorët e tregot cilat nuk dhe duhet të afektoshin prej zgjidatjeve. 
Po në Kosovë, kjo ndër mëndodhër. Në gjithdo herë që ka zgjevje, edhe regulatorët e pavore, regulatorët e tregut, edhe institucionet e pavore, edhe gjykatat, edhe gjitha institucionet përfshie në fushatë zgjadore, përshkak se emrimi e bordeve apo menajgjmentit tyre është influencu bëj partive politike. Tash në kohë fushatë është gjithë angazhohen për me i kontribu partijës cila i ka emru në ato poste. Dhe kjo është probleme kryesore dhe kjo e dëmton kjo është shumë ekonomin. Ndrimi shpeshti i qeverive ka përpasoje dhe ndryshimin e shpeshti e ligjeve, thota i. Gjdo fushatë e reja që rjenë, gjdo palës gjedje, parti politike, premtoj ndryshim të ligjeve që ndështë të vetëm kanë hinë fuqi dy apo tri vite më herët. Ne kemë bë një kalkulim se sa është jetë zasësia e ligjeve, dhe në delë që mesë të reshë gjdo lejshë ndryshohet pas gjdo 3.5 viteve, që është periude shkur për me do një sinjal të qartë të investitorë që kë vend i ka këto ligje dhe ka një stabilitet ligjore dhe sëndim të ligjit. Skender Krasnici, kryetari Odësa Farizmi të Kosovës, thotë se deri ta shas një qeveri nuk i ka trajtuar seriosisht problemet me të cilat përbalen bizneset në Kosovë. Për fatë keqë, partit politike mrena vetës nuk kanë sektor zhvillimit ekonomik efektiv që funksionon dë mëtë mujë nuk ka një instrucione mrena subjekte politike, që e ka një strategi reale edhe praktike, ka një filozofike, dhe të zhvillojmë, dhe të bojmë të, por nuk e ka një praktikisht si dhe të zhvillojmë një sektor saktum, nuk e ka një asë një parti politike, nuk i ka mrena vetit. Dhe të shkëtu parti politike vinë për shtetë, kur vinë, vinë pa strategi reale, praktike, të zhvillimit ekonomik, dhe kjo reflekton pas taj. Zoti Krasnici thot se institucioni që a i drejton në vazhdimësi ka dërguar propozime për përmirësimin e situatës, por ato propozime asë njëherë nuk janë marë parasysh. Turizm kërën kërku që tullë të vëshajnë 5%, si që ka bo rajoni, që të nëzitën një investitorë, pas taj të ullët të vëshajnë 5% edhe për produkte të elementare bujqësore, produkte ushqimore, një që të nëzitën edhe të ullën qëmimet për qytetarët, po edhe të nëzitën rritja e produkteve bujqësore, nuk ka bo. A i thot se partit politike flasim për zhvillimin ekonomik vetëm në ko fushatash. Si pas ligjet dhe jenti statistika, Kosova i ka 1.2 milion qytetarë në mosh punë, si pas Eurostatit, dërsa i ka të punësum vetëm 340 mi. Dërsa Macedonia me popolat njajt i ka të punësum rrët 800 mi, që në kuptën 1.450 mi vend. Jemi shteti që për ma shumë se 10 vjetë, eksporti nuk ka rritje dhe është rrët 300 dhe 400 milion. Dhe kjo, vetëm këto dy fakte të regojnë që jemi një shtet jo stabil. Qeveria ardhshme e Kosovës duhet të përqendrohet mësë shumëti në zhvillimin ekonomik të vendit, thot Zoti Demi nga Instituti për Studime të Avancuar Agap. Por është me rëndësi që të gjithë dhe gjashtetojët si jelin një kultur tre qeverisjes, që ekonomia tjetë tema kryesore e mandatit tashëm, dhe jo temat politike si që ka qenë negociatat, edhe një medë vite pas shpallis pavarësis, gjithdo qeveri tem kryesore ka pas negociatat me Sërbin, cëta të tjënë të rëndësishme përshkak se status e ndikon ekonomin, por nuk duhet lënon është probleme tjera si që janë pa punësia, qenja e rëndë sociale edhe kryimi i kuadrove treja, përshkak se mungesa kuadrove është një prej faktorve këqë për shka investorët e huaj nuk vina dhe investorën e Kosovë. Në raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit, mbi klimën e biznesit në bot për vitin 2019, thuet se me gjithë përparimet rritja ekonomike e Kosovës dhe tërheqja investimeve sfidohen nga shumë faktor për fshirë shkallën e lartë të korupcionit, por edhe pa qëndru e shmërin politike. Për zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtin. Në Tiran, policia ndaloj sot pronarin e një firme si për gjegjës për vdekje në fund të dy punëtarve në mesin e gushtit kaluar. Gjatë këti viti janë shënuar 25 të vdekur numëri punëtarve që kanë humbur jetën pra gjatë punës në kantire ndërtimi dhe firma produese. Sindikatat ankojnë për shkallën e ullët të sigurisë në punë, por si pas tyre, pa punësia e lartë dhe shkaku kryesor që punëtarët pranojnë të punojnë në këto kushte dhe me pagat ullëta. Korrespondent i Zërit Amerikës, Liliana Golli, njofton nga Tirana. 
Policia Tiranës një oftoj sot se ka arestuar pronarin e firma Skela Syla, tre javë pas incidenti tragik në periferit të Tiranës, ku dy punëtor ndërtimi humbën jetën gjatë procesit punës. 26 vjeqari Petrit Sula është personi 2 që mbajt për gjegjës nga Prokuroria për vdekin e dy punëtorve të eksa skelat e hekurit u shkëputën nga një palat gjatë rekonstruksionit. Prokuroria kërkoj ndalimin e ti dhe të një personi tjetër pas vdekes në punë të dy punëtorve 31 dhe 36 vjeqari. Kompania Gjimi me përvoj 3 vjeqare dhe kompania Skela Syla me përvoj 11 vjeqare janë në proces e timi për këtë incident tragjik. E para nuk ishte kontroluar as një herë nga inspektoriatet, nërsa e dyta ishte inspektuar plot 16 herë në një dekat. Incidentet e punëtorve në kantjeret e ndërtimit dhe firma produse janë të shpeshta në Shqipëri. Nga janari, deri sot, janë registruar këtë vit në 9 muaj 99 incidente nga këto 25 punëtor ka numbur jetën dhe po thuaj të gjitha rastet i përkasin sektorit të ndërtimit. Inspektoriat i shtetrori punës ka jetuar 114 subjekte private për mënyrën se si trajtojnë ato punëtorët dhe ka vendosur 34 gjoba dhe 29 dënime administrative për të ndikuar në sigurin e punëtorve dhe ruajtjen e shëndetit të tyre në punë. Sindikatat e pakta dhe të pafuqishme ankojnë shpesh në Shqipëri për masat e ullë të mbrojtse në përkantjere të punës dhe të prodhimit. Pjesën dërmuese të aksidenteve në punë e kanë sektorin dërtimit, minjerat, energjitika, uj dhe më në fund shërbimet publike. Shqipëria është mi disë vendeve me nivel të lartë të vdekjeve të punëtorve e gjatë aksidenteve në punë. Mesatarja e bashkimit evropian është një piktet vdekje për 100.000 punëtor, nërsa Shqipëria deri tani e ka praktikisht këtë vit mesatare në vdekjeve në punë, së paku 4 herë më të lartë se bashkimi evropian. Shqipëria gjendet përgjësisht në vështirësit më dha sa u takon kushtëve të rëndat e punës dhe pagave të ullëta për një pjesë dhe papunësit së lartë për pjesën tjetër të banorve. Minjerat janë sektori tjetër me i rezikshëm me kushtë të punë minimale dhe kur vazhdojnë të umbi një jetën një pak minator. Në 5 vitet e fundit ka nëmbur jetën në vendin e punës 22 minator shqiptar. Së duës të ekonomisë pojnë se përpjeket e qeveris për të hapur vendet reja punë janë të pamjaftushme, si pas tyre e papunësia e vërtet është së paku 2 dirë në 3 erë më e lartë se statistikat qeveritare. Papunësia e lartë është ka ku kryesorët se punëtorët pranojnë të punojnë në kushtet vështira dhe me pakat ulta në Afrika e zëvëndësimit të me njëheshëm. Pjesa dërmuset papunëve po emigrojnë në shtetet e tjera për të mbjetuar dhe jo për një jetë më të mirë, duke lënë prapa vetë në varfri me thellë. Punëtorët në Shqipëri nuk trajtojnë me dignitet, thonë vëzhgues të ekonomis dhe të shogjeris, atë mbajnë me paga dhe sigurimet të ulta, me shëndetësi të pagarantuar dhe pa kushtë teknike, me teknologi të vjetruara në vendet e punës, nërsa punojnë edhe në ditët e pushimit dhe ushkelen edhe të drejtat të tjera si punëtorë dhe si qytetarë. Për zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiran. Në pika në turistike të Shirokës e vetëmja në bregun shqiptarë të liqeni të Shkodrës, u shbillua sot një vepëmtari që bashkoj sportis nga Shqipëria, Kosova, Malizi dhe Macedonia e Veriut me synimin, bashkëpunimin dhe nëzitje në turizmit në këtë pjesë të liqenit për bashkët të Shkodrës, i cili ndajet mes këtyre vëndeve. Korespondenti Pullum Sullo ka përgatitur kronikën. Shiroka është pika e vetë me turistike në pjesën shqiptare të liqenit të përbashkët të Shkodrës, i cili për nga blerat e biodiversitetit është palur zone mërojtur ramsar. Thuaj si braktisur pas vitit 1990, së fundmi Shiroka po këthet në një për i destinacioneve më të përqyrat të turizmit, kjo në saje të njësmave të shëqatave jo qeveritare, bashkis, komunitetit e Europian dhe qeveris shqiptare. Pjesë e këtyre për pjekeve është zhvillimi e lë këtë vit i garave triatlon labeat, një aktivitet që bashkoj sportiz nga Shqipëria, Kosova, Malizi dhe Macedonia e Verjut. Një triatlon i zhvilluar për herë të gjasht në Shkoder, së kërë është a këtërin të dit, shojnë pjesmarje shumë masive, Macedonia, Malizi, nga gjithë Tirana, Shkoder, Dursi, gjithë vendet dhe Shqipëris. Besoj që duhet të shtejet dhe të financohet të kuatroni për asy se ka metë në kuatrin e sport inisiativas dhe vëndetar ku klitohet i për e maksimumin. Duhet të shtejet sigurisht nga Komiteti Olimpik, Qeveria Shqiptare, Bashkia Shkoder, etje e tjerë që të marrin për masa më gjërë. Për organizatorë dhe pjesë marsit në garat e triatlon labeat, Pika turistike Shirokës në bregun shqiptar të liqenit të Shkodrës ofron mundësit të shumëta për zhvillimin e sporteve dhe turizmit, por kërkojt edhe më shtetja institucioneve. Shiroka ofren qina 
mundësi, një nga mundësit është kjo dhe ma në këtë triatlon, që muhet më ba një herë, dy herë, muhet më ba biatlon, ajo që duhet është tjeshtë pjesë marja edhe sigurisht supporti bashkisë që nuk është të nuk e kena pasë si të nga të sinqertë, kena pasë të supportin e bashkisë, por duhet me kalutë e nivelli tjetër, duhet me kalutë e nivelli profesional, që mas me pasë ma një qënë pjesë marjë, me pasë 152 qënë institucionet lokale, për ato qëndrore, do fokusojnë fort të kriimi infrastrukturës sportive, turistike, në shiroke dhe shtë distracion fantastik, në dimër dhe në BR, se e shliqeni njësë dimërin për BR, për jo, relaxi, satisfakcioni, kënajsia që të jepë për liqeni i shkodrës, është një ndjesi që nuk e gjendë do të kolaj. Pjesë marës në veprimtarit e zhvilluara në pikën turistike të Shirokës ishin edhe përfajsuës të Federatës i Qiklizmi dhe Triatlonit të Kosovës, të cilët vlerësoj nevojnë i një bashkëpunimi edhe më të gjarë me sportizve të rajonit. Ne jemi Federatë e pasa formuar edhe në Kosovë, i kemi sunimet dhe përbashka, pretendojmë që të indimojmë njëna tjetës të formujmë edhe në Federatën të indimojmë të formujmë Federatën edhe shqiptare të triatlonit dhe të marrëm pjesë dhe në garat ndërkomtare. Pse jo dhe më të vitojmë edhe medalja ndërkomtare duke i ditur që triatloni është një sport me rritje në sport nëmër 4 radhitën në bot, që është duke u zhvilluar me rritëm shumë të shpejt. Mendojmë që një bashkëpunim me Federatën e triatlonit të Shqipëris të cilin në kanë mirë prit, ne i fanëbërojmë shumë. Du të jemi një bashkëpunim të më të gjerë, më të avancuar, dhe kjo shqie që këto atmosfera, si kurse që dhije që shkodra ka një kulturë edhe në qiklizëm, dhe se bashku me turizmin e Shqipëris të jetë ma mosovike dhe të tregojmë botës e Shqipëria dhe Kosova janë një vend turistik, një vend i sportit. Liqeni për bashkët i Shkodrës i cili ndat me Shqipëris dhe Maltezi është më i mali në rajonin e Balkani dhe më një larmi të malët të biodiversitetit. Në përpjeke për të zhvilluar bregu në Liqenit, Fondi Shqiptari Zhvillimit nisi një vit më par punën për rekonstruksionin e sheshi të Shirokës, por për shkak të mos marveshjeve me bashkin e Shkodrës, punimet janë dërpere disa erë duke uzjatur teja fatit të përsaktuar që ishte muaj për i likti viti. Për zërin e Amerikës nga pika turistike e Shirokës për lumë sullo. Shumë është edhe bashkura kandidatët demokrat për president, po të regojnë vëmëndjet madhe ndaj Silicon Valley. Por këtë herë është ndryshe. Dikur kandidatët kërkonin të mahnisnin dhe të esit e kompanive të fuqishme si Facebook apo Google, të një disa prej kandidatëve i sulmojnë kompanit për qështje si privatësia të dhënave, antimonopoli dhe të drejta dhe punëtarve. Korrespondentja e Zërit Amerikës, Michelle Quinn, njëfton se si kjo stil zjedhore reflekton pik pamjet në ndryshim për sektorin e teknologjis në mbarë shtetjet e bashkuara. Thonë se këto kompanit e teknologjis janë e ardhme e punëtorisë amerikane, me ndojë se mund këtë drejtë, pra a dëshiroj një të ardhme ku nuk do të këtë mbrojtje? Kër kandidati për president, Pete Buttigieg, daloj të kënjë protest në hyrjet e zyreve qëndrorit kompanisë Uber në San Francisco, a ju hothë në sulë në taj favoritve të industrisë të teknologjisë. Dhe i nuk është i vetmi. Në reklamat e fushatës e kandidatës Elizabeth Warren kërkohet ndarja e këtyre kompanive të mga dhe premtohet në brojtja konsumatorve dhe konkurences. Dikur kandidatët politik vini në Silicon Valley për të dalë në fotografi me drejtuesit kryesor të këtyre kompanive por tani kompanit e mdha teknologjike ja shëndërruar në një thes boxi për disa kandidat. Elizabeth Warren thot se është koha për të soptuar kompanit Google, Amazon dhe Facebook. Bernie Sanders kritikon kompanit e teknologjisë as gjithsuan gazetarin dhe se kontribojnë për praktikat e gabuar atë kontrolit. Kamala Harris, vetë nga Kalifornia, u është bashkuar të tjerve që kërkojnë më shumë të drejta për punojnësit kontraktor, duke kundushtuar kështu interesat e kompanive si Uber dhe Lyft. Nëse je kandidat demokrat për president, mund të zgjedhësh mënyra nga më të ndryshmet për të sulmuar Silicon Valley, mënyra që ishin shumë më të vështira 20 vite më parë, ku shikohesh në si djem të mirë. Ditët e mirë kanë përfunduar, ta një ka ardhur se zoni i kundë reagimit. Presidenti Trump e rëfiloj këtë rrugëtim duke sulmuar këtë industri bazuar mbi pretendime se censuron të zërat konservatorë. Lan Hee Chen ishte drejtor për politikat në fushatën e viti 2012 të Republikanit Mitt Romney. Mendoj se teknologjia në këto momente është më shumë në pozita mbrojtë se se sulmuese. Mendojnë se këtë shmangin dhe jo se këtë mbështesin. 
Ka ndodhë politikë ka ngërkuar prej kohësh fondin në Silicon Valley, por tashmë edhe kjo është më komplikuar. When you're in an era of politics that is um, fundamentally populist and fundamentally much... Kur qëndë është një epokë politike që në thellë bësh populiste dhe orientuar larkë biznesit ma, të atëherë ngritja e fondeve për fushat do të vojë kosot. To come here and raise that money and try and garner that support comes with, with a cost. Për momentin eksiston një ndasi mes drejtuesve të teknologjis dhe njërzve të zakonshëm. Drejtuesi dhe kompanive teknologjike po kontribuin me fonde për kandidat që nuk po kryojnë shumë probleme, si për shemull senatori nga New Jersey Cory Booker apo kandidati kryesor ishë në në presidenti Joe Biden. Me gjitha të punojnësit dhe teknologjis dhe familjet e tyre po dhurojnë për fushatën e Elizabeth Warren dhe Pete Buttigieg. Gjatë një takim i rishtazit dhe demokratve në Silicon Valley, njërzit u mblodhën për të diskutuar kandidatët për postet lokale. Njëri për tyre është Max Kamp, ingjinier programimi në Google. A i ka dhenë fonde për fushatat Warren dhe të tjerë, a i mirë pret kandidatat që kritikojnë punëdhënsin e ti. Me fushin e madhe vjen edhe përgjësia e madhe. Kompanit e teknologjis kanë fuqit madhe, duhet i vendosim në nëbikqyri. Kompanit e teknologjis do të shqyrtojnë edhe më shumë në muajt në vazhdim, ndërsa kandidatët për president, si edhe presidenti Donald Trump, vazhdojnë të sulmojnë këto kompani për qështje që prekin vëtuesit Amerikan. A dëshironi të provoni jetën në Mars? Nuk e një nevoj të prisni dhe risa othimi në Mars të bëhet i mundur. Spanja është shumë afer. Astroland, një agjensi ndër planetare në Spanjë, ka kryu armjedisin Marsian në një shpel në Spanjë në verjore dhe ka apur atë për vizitor nga gjithë bota. Korrespondentja e Zërit Amerikës, Lavica Hawk, njofton se projekti i quajtur stacioni ares të rheqë vizitorët që pëlqenjë këta aventurë. Shkencëtarët, arkitektët dhe ndërtuesit kanë shëndëruar një shpel të madhe dhe të thell në malet e Cantabrias në Spanjë në verjore, res 90 km në perëndim të Bilbaos, në një koloni njërzore me kushti jetese të njashme me ato që do t'ishin në Mars. Ata thonë se mungesa atmosferës, temperaturat jashtë zakonishtë të ulta dhe prania e rezeve kozmike në planetin e kuqë mund të detyrojë shoqërit e reja të vendose në në tokë. Stacioni Ares u ofron në thtarve aventuresk një mundësi për të aprovuar atë. Para se të hynë në shpel për 4 dit dhe 3 net, pjesë marsi duhet i nështroha një trajnimi 26 ditor në internet dhe 3 dit trajnimi intensiv në kryqytetin rajonal Santander. Kur hynë në stacionin Ares, ata bëhen Astrolanders, që do thot pjo njerë që përbalen me të panjohurën. Ajo që ne po bënim gjatë gjithë kohës ati e ishte zqidhje e problemeve dhe bërja eksperimenteve për ta parë se qka funksionon. Kjo ishte një gjë shumë e mirë sepse më pëlqeu shumë. Astrolendët jetojnë në një habitat të mbrojtur, por duhet të eksplorojnë, të ecin në hapsir dhe të mësojnë se si të kultivojnë ushqime në laborator të specializuar. Kjo ishte një përvoj jashtë sa konë ishte mirë në Mars për 4 dit. Ne ishim në një shpel, ditët kur përdorni makinat hapsinore për misione eksplorimi, brenda dhe jashtë shpelës, ishin gjithmon momentet të veçanta, pasi mjedisi është një gjashë me atë në Mars. Në Mars ju lejojët të jetoni dhe të flini në shpelat e kryuara nga lava, kështu që ky ishte një moment i përkryar. Dhjetë persona në maksimum mund të marrën pjesë në se cili mision i cili nuk është i lirë. Qmimi për 6.600 dolarës për person mund të duket astronomik, por për shumë njerës kjo është një përvoj që avlen. Një përvoj që të tërheqë tërsisht është një bot tjetër, duhet të përshtate është të ndryshosh mendjen dhe gjithë shka që është e jashtë zakonshme duhet të mësosh se si ta bësh ndryshe. Astrolend thotë se stacioni saj Ares ka kryer misionin e partë të ti me sukses dhe da një është i hapur për grupet të reja eksploruesish. Ishim këto materialet e përgjatitura për ditarën e sotëm të ndajemi së bashku, natë me mirë dhe mirë pashën.